ഫുട്ബോൾ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ബന്ധമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളൊക്കെ ഒരുപാട് കളിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത് എനിക്ക് ഐ എസ് എൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അംബാസിഡർ ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ എന്താ പറയുക ഒരു സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ ഒരു വേദിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് പടവട്ടിൻ്റെ ഈ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ഈ മഞ്ഞപ്പടയുടെ മുമ്പിൽ ഇത്രയും പതിനായിരക്കണക്കിന് നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ മുമ്പിൽ ഈ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സന്തോഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെറിയൊരു വിഷമമുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രെയിലർ കണ്ടു ഞങ്ങൾ ട്രെയിലർ കണ്ടില്ല ബിക്കോസ് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ആയെന്ന് അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാരും കണ്ടില്ല നിങ്ങളാണ് കണ്ടവർ സോ ഇവരെടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ട്രെയിലർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് അല്ല ട്രെയിലറിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് പ്രേക്ഷകരാണ് നമ്മളല്ല നമ്മളതിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ ഉള്ളവരാണല്ലോ അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായം അല്ല ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ അഭിപ്രായം കേൾക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്രൗഡ് റെസ്പോൺസ് ഭയങ്കരമായിരുന്നു അകത്ത് അത് എപ്പോഴും ഇവരുടെ ഒരു എനർജി ഭയങ്കര വലിയതാണ് നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പടയുടെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരുപാട് നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു കളി കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫീൽ വേറെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഈ കളി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോകണം അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോകണം ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ടു ഓഫ് അവർ ആക്ട്രസസ് ഔട്ട് ഹിയർ സോ ഹൗ വാസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഔട്ട് ദർ നമസ്കാരം ഐ എം വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇത്രയും ദിവസം പോയി മാച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ സിനിമ ഞങ്ങളുടെ സിനിമ ഒരു ടീമായിട്ട് ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ലൈക്ക് എ ഹ്യൂജ് തിങ് ഫോർ മീ സോ ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി ആൻഡ് ഐ എം ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദാറ്റ്സ് നൈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ടീമിൽ തന്നെ പലർക്കും വിജയണ്ട് തന്നെ ഒരു സർപ്രൈസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആണോ അതെ Okay, and we have Mr. Pankaj, so uh, we really want to know, uh, is Mr. Pankaj here? No? No, no, no. Okay, he, okay Mr. Pankaj, uh, can you please join us here? So now we are here, this uh, movie is being produced by uh, Sari Gama, and our first Malayalam movie is the theater release in India, the first Malayalam movie, Pankaj is not here. Okay, that's, that's bad. So, go with, 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 നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നടക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് അത് നല്ലതായിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു അതെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അനിവേ താങ്ക് യു ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനല്ല ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളായിട്ടാണ് അവരവിടെ നിൽക്കുന്നത് സോ ഐ എം ഗിവിംഗ് ദ ചാൻസ് ഔട്ട് ദേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പടവെട്ടിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആരോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളതെന്നും യു കെൻ ഡെസ് ഐ സോ നമുക്ക് മൈക്ക് പാസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് 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 ഗിവ് ഇറ്റ് ദം അപ്പോൾ ആർക്കാണ് ചോദിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് കൈ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ദ മൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പലരും പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലറിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു വട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള സിനിമകളാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് എന്താണ് മറുപടി അല്ല രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സിനിമയാണ് തുറമുഖം ഒരു പീരിയഡ് ഡ്രാമയാണ് തുറമുഖം അതൊരു വേറൊരു വേറെ രീതിയിലുള്ളൊരു കഥ പറച്ചിലാണ് തുറമുഖത്ത് പടവിട്ട് ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു 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 ജേണിയാണ് പടവെട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു തോറ്റുപോയാവൻ്റെ കഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളുടെ കഥയാണ് പടവെട്ട് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഒരു തിരി
സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ അതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് കോ ആക്ടേഴ്സ് വലിയൊരു ക്രൗഡ് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയും ഇത്രയും റിസ്ക്കാണ് സിനിമയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാം കണ്ണൂരുള്ള മാലൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എൻ്റെ നാട് കൂടിയാണ് എൻ്റെ ജന്മനാടായാണ് ആ സ്ഥലം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും സിനിമയായി ഈ സിനിമ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ നാട്ടിലേക്ക് ഞാനും എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ടീമും അവിടെ ഒരു ഏതാണ്ട് എട്ടു മാസത്തോളം നമ്മൾ താമസിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് അവ അതിൽ ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ജൂനിയേഴ്സ് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് പോലും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ആരെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവനും ആ നാട്ടിൻ്റെ പ്യുവറായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി രസമുള്ള പരിപാടിയാണ് അതിന് കുറച്ച് പ്രോസസ്സുകളും വർക്ക് ഷോപ്പുകളും ക്യാമ്പ് ഫയറുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തി അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെക്കാളും എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു തിയേറ്റർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ ആളാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത്തരം പ്രോസസ്സുകളുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ആക്ടേഴ്സിനും മറ്റു ടെക്നീഷ്യൻസിനൊക്കെ നിവിൻ ചേട്ടനൊക്കെ അതൊരു മറക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടാണ് അവർ നമ്മളോട് പിന്നീട് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഒരു ഒരു നാട് മൊത്തം ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്ന് സഹകരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് യൂഷ്വലി സിനിമയുടെ പല ജനക്കൂട്ടം വേണ്ട രംഗങ്ങളൊക്കെ പുറമേ നിന്ന് ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിലും മികച്ചൊരു ക്രൗഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും മികച്ചൊരു വേദി വേറെ ഇല്ല എന്ന് തോന്നി പിന്നെ ഐ എസ് എൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഐ എസ് എൽ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു വേദി ഒരുക്കി തന്നു അതാണ് എന്താണ് ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ നടക്കുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇതുപോലത്തെ ഒട്ടും കൺഫ്യൂസിങ് അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോവിന്ദൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ഗോവിന്ദ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അല്ലേ ഗോവിന്ദ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഈ പടവേട്ട ടീമിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് സോ മീഡിയ ടീം മൈക്കിൽ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രകാശിലും ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പടവെട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ക്യാരക്ടർ വെച്ച് രണ്ടു വാക്കും അറിയാമോ പടവെട്ടി ഞാൻ സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടർ അല്ലല്ലോ തേച്ചിട്ട് പോകുന്ന അമ്മയല്ലേ ശരിക്കും സോറി ഞാൻ പ്രകാശല്ലേ ശരിക്കും സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടർ ഞാൻ പടവെട്ടിലാണ് എനിക്ക് എന്താ പറയണേ ഇപ്പം ഈ നാട്ടുകാർ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ മുതൽ ഞാൻ ഈ സിനിമയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ രീതി നിവിൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മയായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പുഷ്പ എന്നാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ആ നാട്ടിൽ നാട്ടുമ്പുറത്ത് ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീ അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ജീവിത രീതികളൊക്കെ പഠിക്കാനും അവരുടെ സംസാര രീതികളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്തെ ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്ന മഹാൻ തൊഴിലുറപ്പിനൊക്കെ വിടുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടുത്തെ അമ്മമാരുടെയൊക്കെ കൂടെ പോയി തൊഴിലുറപ്പിന് പോകും അവരെന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കത്തില്ല പക്ഷേ അവരുടെ ആ സംസാര രീതികളും അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ആ ആ നാട്ടിലുള്ള ഓരോരുത്തരും എൻ്റെ ബുക്ക് ചെയ്യും രമ്യ ഇന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത ദിവസം നീ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ അവിടെ പോയി ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള ഒരാൾക്കാർ ഞാൻ എങ്ങും പോയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ചിരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് ചിരിക്കത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അറിയത്ത് പോലും ഇല്ല ആരാണെന്ന് ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ എന്ത് സ്നേഹമായിട്ടാണെന്ന് അറിയോ നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുകയും അതുപോലെ ഈ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നതും ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ പോയിട്ട് ശരിക്കും ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ജോലി സ്ഥലത്തോട്ട് വരണം അതിനൊരു ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കഴിച്ചത് മുഴുവൻ ദഹിക്കും പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക്കാണ് ഞാൻ ശരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയായി ഈ നമ്മുടെ ഡി ഒ പി ടീം വരുമ്പോൾ
കോർഡിനേഷന് ശേഷം ഈ പടമാണ് വന്നത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയത് ആക്ച്വലി ഇതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മലയാള സിനിമ പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സിനിമ നമുക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്തതാണ് ഗോൾ കേസ് അപ്പം ശരിക്കും അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ പടവെട്ട് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ഇൻ മലയാളം സോ അത് ലിജു ഞാൻ പോണ്ടിച്ചേരിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ വന്ന എൻ്റെ വന്ന നറേഷൻ തന്നത് ആൻഡ് ലിജുവിൻ്റെ നറേഷൻ ഇസ് വെരി വെരി ഗുഡ് സോ കേട്ടപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഗുഡ് ഫിലിം ഐ വോണ്ട് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടറിനോടാണ് സണ്ണി വെയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടർ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് എത്താണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു സണ്ണി ചെറിയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര ഈ മൂവി പടമായിട്ട് സണ്ണി എനിക്ക് സുഹൃത്താണ് എൻ്റെ ചേട്ടനെ പോലെയാണ് അപ്പോഴേ ഞാനും സണ്ണിയും കുറച്ച് നാൾ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ എനിക്ക് സിനിമയോടും നാടകത്തിനോടൊക്കെയുള്ള അടുപ്പം പുള്ളി എന്നും സന്തോഷത്തോടു കൂടി കാണുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു നാടകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നാടകം കുറച്ച് ഫെസ്റ്റിവലുകൾക്കൊക്കെ പോയി അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ സണ്ണിയുടെ ഒരു പേരിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ഞങ്ങൾ ഈ നാടകത്തിലൂടെ കൊച്ചിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ബാനറിൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടായത് പിന്നീട് നിവിൻ ചേട്ടനാണ് മൂന്നാമതൊരാളായിട്ട് ആ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഒരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഷയും ഈ സിനിമയുടെ പുറകിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരും കൂടിയാണ് യെസ് സോ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു എൻറ്റയർ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരുടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇൻഡിയൻ സർവൈവലിൻ്റെയും കഥയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കഥ വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നിവിൻ ചേട്ടനെ തന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മേജർ റീസൺ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് ആളെ ഇവിടെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര പൊളിയാണെന്ന് പറയുന്നതല്ല മറിച്ച് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഈ അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകളെ നടന്മാരെയൊക്കെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു ഈ കഥയൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ നിവിനെ സംബന്ധിച്ച് നിവിൻ ചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് അഭിനയത്തിന് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ ഈ കഥാപാത്രത്തിന് യോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്ടർ എന്ന രീതിയിലാണ് നിവിനിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോഴീ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞു റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞാൻ ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പടം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്ന് ആൾ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ സംഭവിച്ചത് യെസ് താങ്ക് യു ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സരിഗമ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് മലയാളം മൂവിയാണ് ഇത് ഓക്കെ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഞാൻ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിച്ചോട്ടെ സരിഗമയിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റർ സിദ്ധാർത്ഥൻ സാഹിൽ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അവരൊന്ന് നല്ലൊരു കയ്യടി കൂടി തന്നെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സോ ലെറ്റ്സ് എൻ വൈറ്റ് ബോത്ത് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ദ സ്റ്റേജ് So let's invite Mr. Siddharth and Mr. Sahil onto the stage. They are from Sarigawa. So let's invite them onto the stage. Yes, here they are. So we are very happy to have you here because we know it's your first Malayalam movie going to be in the theatres, right? So very happy. Come on, please. So Sari Gama, like we have seen this title a lot of places, especially when it comes to music. But this time, it's going to be like a title producer for a movie. And the first Malayalam movie of Sari Gama, which is going to be in the theatre. So we would like to know about your experience, how it was, and your, your forecast, your expectations about it. We're very, very happy to be able to uh, support this film. I think Malayalam cinema is really leading cinema in India. And they're making incredible things. The talent is 
unbelievable. The level of storytelling, the love that the audience gives to different stories, not just formula stories, I think is incredible. And uh, we couldn't have picked a better cast and crew to work with, led by Liju. And uh, Nivin is incredible. I've watched Premum when it launched. It's just a beautiful film. And he's done his magic again. That's nice, Alicia. Expectations are all of us. We all have all of expectations. In October, we will be waiting for the theater. We will be waiting for the theater. We will be waiting for the trailer. We will be waiting for the trailer. We will be waiting for the level. And I think we will be waiting for the show. Yes. That's the order. Thank you. Thank you. Thank you. Rajat ni korang apa ni cerita ni? Ini dia ni minjat ni korang. Arah korang apa ni kau mana korang dah comfort korang itu? Jodin cowok ikhaya malah, bahasa ni lalu ni apa? Sheri ke cold case ni ni ke rendah dah usai ulu Prithvi Raj sir ni ulu shooting. And pula itu scene mana, hendak scene mana? Uru uru scene matra ulu. So I can't make a comment on it. But with Nivin, I think it's more comfortable. Acha, he is uh, he makes your co-star also very comfortable. So I shouldn't comment, but this is the reality. Wise, reward, layers, semua kaya, character sangat cerita. Lebih banyak itu, lebih pada betul. Adalah tu rumah kita, segala macam itu. Apo, paling itu adalah transformation itu indah mana. Apo, character wise, ayam, body orang itu ayam. Jadi, ini. Apo, nama kita premium model, lagi tak tertin macam, ada variation lagi. Nama kita apa ini tu, macam, kana betul, ayam itu tu, reward itu lah kaya, apa, ayam itu ada yang mudik. Anggana plan je itu, anggana logik yang lain. Nampol kelihatan kata kata ni, mana, nampu interesting ni itu kerap kita cerita itu boleh. Ada lama urik esam boleh juga ini sinema kita amat tak boleh berani mana. Ada boleh nampu cium betul. Pudih urik sinema kita amat cium betul. Ada nampu beri boleh definitely cium betul. Yes, so I hope that's it. And our executive producers are doing it. Our either one of them is a little so we just want to know. Even just co-producers, yes. So we want to know that what you got to say. Okay, Sahil. Hi, you're the leader. Even go ahead. Go ahead. Yeah, Vivinjada, it's on you. Like you have to speak now. Yeah, I'll give you the mic. Reward some love and do. Now, do something. Our team is effort. Pengen team ini bawa ke betul, nalar sinema itu bawa ke betul, lelaki sangat orang tu. Selalu apabila orang itu dengannya teater buat sinema arno, bijak juga. Thank you. Yes, so October itu tuan dengan amalan lelaki teater lelaki, pada betul orang apa pada betul, ala ala. And ini kerana ni mungkin ada urusan itu best sama orang aja. Pori baru ni mungkin ada fans, ni mungkin ada orang istilah korang semua ni kawal orang dekat orang dekat mana. Ni mungkin ada stage ni lirik orang dalam ni orang kiki kani kena orang actions ana. Ini itu cute factor. So ni mungkin ada fans ni orang tiada. Yes, so now kita. The best part is, I would have other than the stadium to the little valley entertainment segment out of our country. But our entertainment like a Marty in the number of part of it in the world movie cinema on a primary entertainment in the part of the one that will come to reward a pair on a even a poor other. But if you come on entertainment, one day people can entertainment to go to come to the world in the number of cool to the little low. Yeah, yes, I'm going to take my dialogue. Yeah. 
thank you, thanks a lot. And I think that Kerala Blasters are going to be doing that. So, now that you session of wind up, I am going to do that. But wind up, I am just one request. Now, just now, that time, I am going to say that our entertainment band, this is our primary entertainment. That we are going to do. We are going to do that. Now, just now, we are going to do a selfie. That's all. Okay. All right. I think let's all be in the selfie with all of them. All of you on the frame. The maximum that we can raise you. Our frame will be around it. Keep it there. Come on, everyone join us, please. Let me show you a selfie video. I got a 180 degree selfie video. I think that will work. And that? Yes, so everyone is here. We have a question session. So, everybody for part.